Ein treuer geistiger Führer begleitet euch auf allen euren Wegen durch das Erdeleben. Niemals seid ihr ohne geistigen Schutz und wenn jene Führer sowie die Lichtwesen, die euch umgeben, unbeschränkt wirken dürfen, wäre eure Ausreifen auf dieser Erde gesichert, weil deren Liebe zu euch alles tun möchte, was euch nach oben verhelfen kann. Aber sie dürfen nicht unbeschränkt an euch tätig sein, weil eure Wille selbst ihnen Schranken setzt. Sie können auch nur diesen Willen entsprechend auf euch einwirken und oft verwehrt ihr Menschen jenen euch leitenden Wesen ihr Wirken, weil sich eure Wille dagegen richtet. Aber dennoch verlassen euch eure Führer nicht und sie werden ihren Einfluss immer wieder auf euch ausüben suchen bis zu eurem Tod. Also seid ihr ständig von Schutzgeistern umgeben und ihr kennt euch auch immer an dieser Wenden um Hilfe. Doch die Hilfe dürfen sie euch immer erst dann zuteilt werden lassen, wenn ihr zuvor die Bindung mit mir hergestellt habt, weil dies Gesetz ist, dass die Lichtwesen immer nur meinen Willen ausführen, dass sie immer nur in meinen Willen tätig sind. Ein gottverbundener Mensch kann also wahrhaft sorglos durch das Erdeleben gehen, weil diesem stets liebereiche Hilfe gewährt wird, wenn er nach innigem Gebet zu mir sich nun meinem Helfer übergibt und auch sie um Schutz und Hilfe angeht. Jene Schutzgeister und Führer sind Licht und Kraft durchflutet und ihnen ist es daher auch leicht möglich, eure Erdendasein so zu gestalten, dass es für euch tragbar ist. Es ist ihnen möglich, euch aus Nöten zu befreien, die irdisch an euch herantreten oder durch Einwirken schlechter Kräfte hervorgerufen werden. Jenen Schutzgeistern übergebe ich euch, so wie ihr selbst vorerst euch mir verbunden habt, durch euren Willen, durch eure Gesinnung, durch Liebewerke und durch das Gebet. Also kann sich ein Mensch, der mir ergeben ist, auch immer behütet wissen von mir selbst und meine himmlischen Diener führen nun das aus, was mein Wille ist. Und mein Wille wird immer auf eure Wohlbedacht sein, die ihr euch mir schon hingegeben habt und meinen Schutz begehrt. Und so wisst ihr, dass ihr niemals allein seid, ob ihr noch so einsam oder verlassen euch dünkt. Ihr seid von Scharen hilfswillige Geistwesen umgeben, die unter der Anleitung eures Schutzgeistes euch ihre Fürsorge angedeihen lassen und euch vor leiblichen und geistigem Schaden behüten. Falsch aber wäre es, wenn ihr euch nur allein diesen Wesen verbinden möchtet, in einem gewissen aber Glauben, wenn ihr etwas anderes in ihnen sein würdet als meine Diener, die erst dann an euch wirken dürfen, wenn ihr die Bindung mit mir schon hergestellt habt. Denn so wie ihr ohne Glauben an mich und ohne Liebe zu mir geistige Wesen ruft um Hilfe, dann ruf ihr Gegenkräfte an und gebt euch in ihre Gewalt. Denn auch diese Gegenkräfte sind in eurer Nähe und haaren nur der Gelegenheit, Besitz von euch ergreifen zu können, und diese Gelegenheit ist immer dann, wenn ich ausgeschaltet werde aus eurem Denken, wenn ihr ohne mich lebt und schafft auf dieser Erde. Dann kann auch eure geistige Führer sich nicht vordrängen, weil eure Wille selbst ihm dies verbietet. Und desto eifriger sind nun die Gegenkräfte am Werk, die ihr ebenso um euch spüren könnt, wie die guten, in meinen Auftrag wirkenden Wesen. Aber ihr verfallt unweigerlich jenen schlechten Kräften, weil diese eine große Macht haben und sie auch anwenden, weil eure Wille ihnen dazu das Recht gibt. Niemals aber braucht ihr diese schlechten Kräften zu fürchten, wenn eure Wille immer nur mir gilt und ihr euch meinen Schutz anfällt. Denn mir stehen zahlreiche Helfer zur Seite, die euch dienen wollen. Und dann wird euer Erdelebensweg immer unter dem Schutz eures geistigen Vieres stehen, den ich selbst euch beigegeben habe, von eurer Geburt an bis zu eurem Tode. Amen.